，这瞎子跑哪儿去了？你给我出来，小宝贝儿，快出来吧，别躲了。陆大小姐，别跑了，你肚子里还怀着伯家的长孙呢。只要你去伯家，他们认了你，我们今后的生活就完全不用愁了。只要你乖乖出来，我就不会再打你了。去你的，贱货！我是你的女人，你怎么能逼我跟别的男人上床？陆之玲，你这个贱货！我以前以为你有陆家的遗产支持，这五年来我供你吃，供你穿，你也应该回报我了。我现在呀、啊，只是让你以身还债罢了。陆之玲，你给我听好了，我在博士财团公子博望的酒里下的药，你现在马上给我去陪他，明白了没？贱货！宋超，你放我出去！你放我出去！啊、不要！不要！不要！要不要不爱我！快出来！小贱，躲哪儿去了？出来，孩子。虽然我是被人利用才怀上了你，但你也是妈妈在这世上唯一的亲人。妈妈会不顾一切保护好你，绝对不会让你被人拿去当成被要挟的筹码。陆小姐，终于找到你了。啊告诉我，你肚子里怀的是谁的种子？啊啊！薄先生，一个月前我也是被迫才和你发生关系的，我并没有想过攀附你。这么说，你还挺无辜。啊！求求你放过我！这一身伤，看着都心疼，不如切了吧。求求你放过我，我保证消失的远远的，绝对不会出现在你的面前。说，肚子里孩子的父亲到底是谁？我望比想象中的更狠厉，不能让他伤害孩子。我要带孩子离开，就必须让他相信我没有利用孩子要挟他的心思。孩子的确是你的，我的确想做流产。是医生说我的身体不能。啊！我还偏不信，这世上有打不掉的胎。不如我们试试。少爷。啊、老太太说了。景明三天后跟陆小姐完婚，伯家的孩子必须堂堂正正出生在伯家。是老太太疯了还是我疯了？娶一个算计到我床上的女人。老太太说了，你要是不同意，她就带着老爷子一起吊死在你面前。瞎子，你听好了，我娶了你，你就是我的婉拒。好好养伤，我们。慢慢玩。我的眼睛。你在干什么？我的绷带被你扯掉了，我在找，对不起
，哭哭啼啼。再哭，我就把你眼睛挖了。听着，我们的婚姻只维持到哺乳期结束，结束后，你收拾东西滚蛋。孩子留下，这段时间如果我需要，必须跟我扮演正常夫妻。听清楚了吗？谢谢，我知道。无趣，果然是喜怒无常，只怕连杀人如麻也不是专业。我绝对不会把孩子给他抚养，妈妈不会放弃你的孩子。如今恢复了视力，我一定能保护。到时候我们远走高飞。旺哥，嗯，这就是陆之玲的前男友。是啊，这个畜生。居然为了钱把自己的女人送别人的床上，不过旺哥，这事确实不是嫂子安排的，你误会他了。一口一个嫂子，不知道的还以为他给你发红包了。不过嫂，呃，陆小姐确实命挺苦的，一个千金大小姐，一场大火不仅眼睛烧瞎了，而且家里人都没了。郭先生，一个月前我也是被迫才和你发生关系的。我并没有想过攀附你。刚才你说设计害我的那个畜生叫什么来着？不是，波少，真的不是我，波少，你相信我，是陆之灵，他想觊觎您的财产，背着我勾引您。这我也是受害者呀！我还从未见过如此无耻的人。要不要把你的舌头拔下来，让我看看和正常人有什么不同？啊！波少，你饶了我吧，你饶了我吧，波少！啊！我告诉你，我的女人还容不得别人胡说。旺哥，你给嫂子报仇的样子真帅。谁告诉你？是给他报仇的。旺哥，你的手，赶紧去医院。不，波先生，用用鞭子的时候也要小心反伤自己啊。我给您包扎，可能会有点疼，您忍一忍。我很可怕吗？这，这怎么会？那你抖什么？博望，他怎么会在这？难道蜂巢是被他送过来的？不可能，他一心认为是我设局，怎么会帮我收拾蜂巢？真该死，你的女人房间竟然都出现幻觉了！蜂巢哥哥，看到我。<咳>是不是很意外啊，陆之灵？你怎么来了？是你，是你去博商那胡说八道，害我被打成这个鬼样子。陆之灵，你这个，你个忘了告诉你，我现在是伯家的长孙媳，我能有今天，多亏了你。只要我陆之灵活着一天，就不会忘记你的大恩大德。风叔，是你啊！谢谢你告诉我蜂巢的位置，让我能出这口恶气。小姐，是我对不起你，是我生的畜生害了你，我对不起老爷太太，我没有管教好儿子，我死不足惜啊！风叔，你快起来。五年前，要不是你。
，我早就死了。小姐，你能看见了？嗯，太好了，太好了！小姐，那博望是个杀人不眨眼的混世魔王，您跟着他，只怕会一不小心丢掉性命啊！眼下我肚子里怀的是博家的骨肉，有博家长辈盯着，他不会对我做什么。只要讨好他，在我生产前，博家就是我最好的庇护。在这段时间里，我要攒够钱，带着孩子逃到国外。少奶奶，我什么都没听见，我什么都没看见，我我是来给你做外套的。你看见了，知道我复明了。帮我瞒过你家少爷，否则我不会放过你。嗯、少爷，我的瞎子太太。懂我。我听说你动手教训人受了伤，我很担心，所以就立刻来找你了。陆志玲，你当我是傻子？我刚到医院，你从哪儿得到的消息？少爷，您别吓着少奶奶，老太太交代过我了。你要是伤了少奶奶肚子里的孩子，她绝对不会轻饶您的。老太太倒是给你配了个好帮手。<笑>陆志玲，别多管闲事。记住你的身份，你只是我伯家传宗接代的工具而已。老太太在乎着你，惹恼了我，照样杀了你。对不起，我不会再惹你生气了。这就糟了，他居然这么轻易放过了我。看来博望虽然很厉，但也期待别人关心。看来张柔柔、张关心真的是保全我和孩子最好的。少奶奶，你们家以前居然是 K 国首富，那你怎么？对不起啊，少奶奶。无妨，天灾人祸，谁能料到？今天你在门口也听到了。我只是想保全我和孩子的性命。现在，嗯、我要你帮我一个忙，告诉我、啊、关于博望过去的一切、啊。不行，少奶奶，少爷的事我可不敢说。这要是被少爷发现了，我可就没命了。那你就不怕你现在也会没命吗？少爷是一个很残暴的人，我知道，但他变成现在这个样子，肯定有原因。传闻中，狗杂种，买你回来就是把你当牲口，你还真把自己当人了。奶奶，奶奶，嗯。哥哥，你怎么在这儿？你身上好多伤，别碰我。痛痛飞飞，幼稚，吃颗糖，心情就会好起来。后来有一天，屠宰场发生大火，把傅仙良烧没了。大少爷才逃出来。爷爷，这里有个小哥哥，他晕倒了，我们快救救他。听说那火就是少爷放的，多可怕呀！那么小就背上了人命，现在更是肆无忌惮了。难道我当年碰到的那个小男生是他？这天下怎么会有这么巧的事情？绝对不可能。就算是他做的，那也不是他的错。他现在在哪？哦，应该在黑桃夜总会。少奶奶，听别人说，喜欢一个人的开始就是心疼。
。您，我只是在想，丈夫不回家，做妻子的，是不是该送点东西，关心一下？哟，您不是说今晚不来的吗？怎么不能来？这是哪的话？今晚您想怎么玩？我，我闻到你身上有血腥味，你记得上药，不然我会心疼。去给我拿一件干净的衣服来。是。该死，为什么想到那个女人就会心烦？偏偏她是第一个关心我的人。少奶奶，那个少爷送东西，干嘛不选择他在的时候，还还穿成这样，冒充成薄家茶艺师，打着薄家的茶艺师的名头卖薄家的茶叶，还赚的是逃命钱，自然不能让他知道。抱歉了，薄少，为了我和孩子的未来，只能利用你一下了。博望不喜欢被别人干涉，我只是想关心他，不在乎他知不知道是我。少奶奶果真是爱上少爷了。等一下，邀请函。总决赛的投票花，到时候你支持哪个牛郎夺魁，就把花贴到他的身上。还挺有意思，这种投票我们才不会参加。这个是多少？我们走吧。这样。福生，嗯，我自己去送茶，你在外面等我。男人的腰也可以这么要紧，看来这里的质量的确不错，难怪本市的权贵都爱来。说起来，这人还有几分像他。看在你跟我老公有几分相似，我就祝你今晚成为全场最闪耀的丫吧。外面有人，去看看。怎么了？他们，他们好像把你当鸭呀、啊！我家的茶好，人人皆知，但我竟不知，我家的茶艺师，什么时候竟有你这样的尤物？季公子谬赞，或许我家的茶更对季公子的口味。还挺聪明，只是戴个面纱做什么？刚才谁把绒花插到我的背上，把我当鸭子？嗯，呃，不是我，是你。啊，不不不不不不。你听到外面的声音了吗？这下惨了，把博大嫂当鸭，这比从二十四楼跳下来死的还快。是谁活腻了，干出这种事儿、嗯？或许只是认错人了呢。博公子不会这么小气吧？哼，你还真是不了解你的主子。他回到博家之前，曾被人绑着做过牛郎。那些强迫他的人，都被他开膛破肚，墙上的血三天都没有擦完。季公子，我想起来我还有事，就先走了。哼，这小女生真好玩。旺哥，这么着急去哪儿？弟弟帮你找啊。刚才那女人是谁？她不是你们家的茶艺师吗？别说啊，手艺还挺好。茶艺师，我们博家有这号人物，我怎么不知道？缅怀，去调监控，把这个女人给我找出来。是。这个身影。怎么那么眼熟啊？陆志玲的资料给我
，走，回伯家，去会会我的这位新婚妻子。少奶奶，全家人都说你仗度攀附，可是我怎么觉得你特别喜欢大少爷呀、啊？是，以前很小的时候就喜欢他了。小时候我看过一幅叫《出生》的画，从那个时候。我就被吸引了。当时得知是伯家的长子画的，就吵着，吵着要嫁给他。少爷，出去。说说吧，我那幅画，怎么让你非我不嫁？那幅画虽然画笔稚嫩，但画上沙堆里的小螃蟹、海边的日出，还有破壳的小鸭子，都是出生。陆志玲，我住。虽然你刚从福寿那打听了这幅画，但男人都自恋又喜欢被夸。只要你演得好，国王一定不会怀疑。你看，我到现在。都记得清清楚楚。博望，你怎么不说话？是我画的不够好吗？你，你是站在我面前吗？博望，你扔的什么？凭一幅画，你就喜欢上我了？是，喜欢。我喜欢画那幅画的你。一个瞎子。也敢打勾引我的主意？你配吗？我知道，我不配。我知道你认为是我设计的仙人跳，但如果不是我没法流产，我的确不想给你惹任何麻烦。我是喜欢你，想了解你到底是个什么样的人，但协议时间一到，我就会离开，绝不纠缠。说的还真可怜，这样我就会相信你吗？陆之林，不能动，不能让他发现你在撒谎。就凭这个，你就喜欢上我了？你不相信我说的话，我说多少遍也是。那我要是让你去死？什么？要是让你去死？什么？少奶奶，少爷去书房了，怎么样，少奶奶，过关了吗？福生，帮我拿医药箱来。你这是干什么呀？现在我的眼睛已经复明，看到水果刀刺过来，肯定会下意识的躲闪。我必须这么做，才能打消他的怀疑。水果刀是你让我放进屋子里的，你是故意的。你知道他会这么做？夜总会里有监控，博望既然半夜回来，肯定是回到我头上了。只要让他亲自验证，我是个出不了门的瞎子，才能打消他的怀疑。那你怎么不跟少爷说实话呀？博望本就多疑暴力，绝不能让他发现我在博家是另有目的的。让你去死？怎么会有人听到告白就让对方去死呢？到底是个什么样的人？过去我都想不起来了，他竟然比我还记得。兔兔飞飞，陆之玲倒是有几分像的。进来，老太太请您今晚留在家里休息，明天早上吃早餐的时候带少奶奶一同进用早餐。您要是不答应，明天早上就带根绳子吊在门口。那你告诉老太太
掉的时候把舌头伸长一些，好让他们两个一起死。还愣在这儿做什么？等我请你出去。手怎么伤了？剪水果刀。剪水果刀，这也能受伤？你大笑那是不是有问题啊？不这样，怎么打消你对我伤口的怀疑？我上福生给你做了冰糖燕窝，还热的，喝吗？<笑>你怎么知道我今晚会住下？敢打听我的行踪？我不知道。我要去洗澡，不吃了。不能转头，陆志林不就是男人吗？睡都睡了，有什么不能看的？好险！你不会以为抱在怀里捂热了我就会吃吧？什么？说说你的心思吧，在我这儿，你什么都不会得到。他也太能脑补了吧？不对，他叫我要和我睡一间房。我睡哪？你今晚住家里吧，我给你铺下床吧。你习惯睡离门口近的，还是门口远的？你要跟我睡一张床，可以吗？<笑>好啊，只要你不怕，第二天肠子留一床的话，我睡沙发就可以了。你早点休息。看来男人都一样，都吃女人崇拜他这一套。喜欢他的人设该怎么经营才更逼真呢？给他盖被子。陆志玲，你到底想从我这儿得到什么？地位、财富。现在说，我还可以给你留一条贱命。如果以后被发现，我会让你生。不忘，我不要什么东西，我只希望。你能像小时候的那幅画一样，永远开心。演的这么深情，你以为我会相信你？不就是想成为伯家真正的少奶奶？我已经和你签了私下协议，我知道我什么时候得走。人的本性不就是贪婪？我凭什么相信？我在你眼皮子底下又能翻出什么花样来？如果我有问题。你把我处理了，不就行了吗？陆志玲，你最好记住你今天说的话。如果以后被我发现，我绝对不会饶了你。哦，这都要回味，花痴！给我数数，数到我睡着为止。一只羊，两只羊，十一只羊，一百零一只羊，一百。奶奶叫你们回来是要告诉你们一件事儿，绝对不能让外人知道，你们是被人下药才行。伯家未来的继承人不能惹上非议。所以，伯老太太是因为博望太过放荡，不适合接手伯家，就想抢占先机，生个重孙出来培养。
我家那栋严重，我绝对不能把孩子留下。毕竟，不能让外人知道我大孙子不行。第一次还是靠人下药，这太丢人了啊！啊，不忘他不行。老子行，你行，是奶奶说走嘴了。我们先回房休息，你们慢慢吃。不忘，你别担心，就算你不行，我也喜欢你。哼<笑>，哎，怎么看上去不太高兴啊？少奶奶，你这哪叫安慰啊？你这叫往少爷心里插刀子呀！<笑>行了，别笑了，福生。小姐，您今天怎么有空来我店里啊？风叔，这是我从伯家带来的茶叶。伯家这些东西多，伯望平时又不回来，我就想着请你帮我放在店里推销售卖。眼下我只能靠这些挣点保命钱。陆之灵。哎，还真的是你啊！哎呀，以前你可是咱们班的班花，啊，所有男生都围着你转，我还以为你能有多风光呢。你现在怎么搂成这个样子了？哎呀，我忘了，你看我，你们陆家已经倒好几年了，家里的人吧也都死差不多了，我也瞎了，所以。现在就只能自己出来给别人推销茶叶了。是啊，谁家祖上没死过几个人呢？方叔是我的朋友，我请他帮我个忙而已。朋友，我看是老公吧。陆之灵，你陆家以前好歹也是堂堂的大家族，你现在却给个糟老头子续弦。你让你们陆家的列祖列宗还怎么在地底下安歇呀？龚小姐，我没工夫和你作陪，先走了。哎，着什么急嘛？既然今天我见到你了，那这个周末我们要举办一场天使筹募晚宴，有拍卖有捐款，和你老公一起来吧。我就不。这是爷爷天生佩戴的手串。居然在拍卖会上出现了，好，我会准时到。他还真敢去，就不怕丢人吗？不过送上门的笑话，哪有不看的道理？邀请函不能白拿。刚刚我推销的这款茶叶，就当送龚小姐的礼物了。没想到昔日的陆大小姐，现在也学会恭维人了，<笑>那我就不客气了。茶叶而已，不过。龚大小姐肯定不愿意白拿我东西吧？那我就收你个成本价。行，就当我给老同学帮忙了。多少钱？不多，三十万。三十万？陆之灵，你这么恶人的吗？你什么破茶叶？你要三十万啊？我们的茶叶的确是贵，让我们服务的都是高端客户。既然龚小姐喝不惯，那就算了吧。哎，这这，等一下，三十万就三十万，我买，刷卡。福生，那陆小姐，明天晚上的晚宴你可得准时到啊！爷爷，没想到这世间还有你留下的东西。您好，麻烦登记一下姓名。江南长林区陆家陆之林。他来干什么？志、啊、玲，你终于来了！哎，你老公也来喽！来来来，快里边坐。我只是个仆人，请龚小姐不要误会。你家这位还挺顾及你的面子的嘛，不会爱情嘛，讲什么年纪呢？对吧？请龚小姐尊重我们家小姐
，以他现在的身份，公家宴请他，他应该感恩戴德，还找自己老公过来当仆人。陆之玲，这么多年过去，没想到你还是这么装啊！果子，毕竟他这几年过得挺不容易的。从前首富陆家的大小姐，陆家唯一的活口，今天也来了。哎呀，长得还挺漂亮，就是这眼睛瞎了。哎，白长了这么漂亮的脸蛋，本来还想玩玩，连这种半白的老头子都抱。我要是被他缠上了，还怎么脱手？太可惜了。知道为什么我养的东西从来不叫吗？为什么？因为我嫌他们太吵，把我的舌头给割了。旺哥，为什么这么看我呀？多想好好看看你！我看你这脖子还连得挺结实的，长得不错。我在想，到底要砍几刀才能砍？对，旺哥，我要是哪儿做错了，您千万别跟我计较。我一会儿一定拍下全场最贵的好物，给您当生日礼。怕什么？我夸你脖子长得好而已。哎，志玲，还记得叔叔吗？我是你同学的爸爸。哎呀，你才二十几岁，这种老头子怎么能满足你呢？这样，叔叔带你出去逛街，买几个包。呃、哎，多谢王叔叔的厚爱，不过我还没有兴趣挖阿姨的墙角。哼，别给脸不要脸，老子能把你当玩物，是抬举你呢。你真以为自己是千金大小姐呢？无过，就是。叔叔何必恼羞成怒？谈买卖也得一个月买，一个月卖不是吗？装什么装？你陆家被一把火烧得连渣都不剩。你如果不去卖，哼、哎，哪有钱来参加拍卖会？<笑>自己一见就觉得全世界都该跟自己一样。王先生，小孩子都知道因狭隘而造谣是件多可耻的事情。我去！哎呀！你踹我！呃，不不不，不少。你敢骂我妈？呃，不是，呃，刚刚刚才那个瞎子，我我我骂着他。搞欺凌啊？那整个江北没人不知道。一个巴掌解决不了问题，不如我教教你。不不，呃，不用。怎么了？看不起我？哎呀，不不不不不不！居然还在红酒杯里下药，一把年纪玩这么烂的把戏，哼！哼看什么看？发布会还继续吗？看来你们都想跟我学一学。不忘，是你吗？干什么？你能来，我很高兴。你以为我是亲自为你出头？我只是不喜欢被人挡路而已。没有，就是你能过来，我就已经很知足了。这女人难道是傻、啊？一上午就这么高兴？接下来是冯老先生为此次天使筹募晚宴特地割爱的一件珍品——极品奇楠沉香佛珠手串。不过这个手串啊，其中有一颗佛珠有牙印，所以价值……啊。哎呀，玲玲不哭，玲玲不哭，哎，爷爷抱，哎，玲玲，爷爷跟玲玲做个约定，等玲玲变成最坚强的女孩，爷爷就把这代表着勇敢的手链送给你，好不好？给，我在上面留下记号，爷爷可不许耍赖。好，不许耍赖，不耍赖啊！好嘞，不耍赖，不耍赖。哈哈哈哈哈！四十五万，陆大小姐
，您这位金主可是不太行啊！从刚才到现在，一直叫价都是四十五万，这多一分，吐不叫啊！四十五万，一百万。小姐，不要冲动啊！看来陆大小姐也就这点价值了。看在老同学的份上，冯老先生，各位，就给我公家一个薄面，割个爱吧。这男人不让，肯定是没钱色。让陆之林成交再连攀，只会更加丢人。陆小姐，来刷卡吧。陆之林，你你怎么可能这么有钱？那那为什么你一开始我手里原来只有七十万？但是昨天龚小姐送给了我三十万，今天又让大家割爱，不然我怎么能拿下这串手串呢？你玩我！你从一开始就在算只用一百万，就拍到至少价值两百万的手串，怎么会呢？我只是在献爱心。对了，风叔真的只是我的长辈，你误会了。我是已经结婚，我先生对我很好。是我非常喜欢的人，那不知道陆小姐的先生是哪位名门少主，可认不认识？你不认识？我说的这些只是想告诉你，我很珍惜我现在的婚姻。你再造谣，我一定会追究到底。这女人要不是图谋更大，那就真的是爱的麻木了。不忘，我先走了。福生，我真的拍到了。博望的生日，我一直记着呢。生日，那手串是给我的生日礼物。被人踩了一晚上的骨头，就为了这东西，还把你所有的钱都砸进去了。很值得。上车。我们去哪？回家睡觉。站着干什么？进来。博望，这不是老宅，我们不是回家吗？啊！你要带我去哪儿？博望，我才怀孕两个月。陆之玲，我没问你要不要，你不是口口声声说喜欢我吗？怎么，怕死了？如果这能让你特别开心的话，我什么都愿意为你付出。可你一直不信任我，讨厌我，又怎么会因为吻我而感到开心呢？你是不是想太多了？陆志玲，我只是懒得再去找别人。再说，陆志玲，讨厌你和在你身上得到快感，没有任何冲突。博望，如果我现在答应你，我们的关系就会更进一步。可是不行，我希望你找到一个你真正喜欢的人。如果我说，我一定要，看来是逃不过了。快点说，别打扰我睡女人。上次说的南阳路必须解决一下。不想去。你当然可以不去。但你母亲的遗产，你一分也别想拿到。打电话的人是博望的父亲，博氏财团最高决策人，他这是在利用博望母亲的遗产，要挟博望替他办赃货。啊
就是这串佛珠，你这么宝贝啊？不知道的还以为是哪个大师的舍利子呢。其实这串佛珠是我奶奶送给我爷爷的定情信物，我爷爷戴了一辈子，所以它对我来说很重要。定情信物？你胆子不小啊，罗志玲，你一口一个我值得更好的，不敢消想，不敢贪图，结果。拿老一辈的定情信物送给我，什么？行，今天我要是活着回来，啊、说明你这佛珠还有点用，那我就收下了。我的佛珠。真的，博望带之灵回自己房子了、嗯。千真万确，老太太，看来少爷心里并不是没有少奶奶。快告诉他，明天回来吃饭。是。<笑>哎呀，我们小望也有人疼了。哎呀，大少奶奶嫁进博家之前，一直在封家房子里待了五年。在这五年，她几乎没有出过房子，也没有和人有任何交集。所以到目前为止，大少奶奶不可能被人收买。也就是到目前为止，人的本性是善变的。他身边那个江福生，我也打听过。据他说，他对你一片痴心。但凡有一句假话，你就不用活着来见我了。旺哥，保证没错。继续监视，还监视什么？当然是监视他什么时候背叛我。不忘，很一样的。你受伤了，怎么身上还有血腥味？博士财团刚刚发布公告，正式拿下南阳路的黄金地段。之前闹得沸沸扬扬的土地风云，终于落下帷幕。南阳路，不就是之前博望的父亲叫他去解决事情的地方吗？还有他身上的伤，博家居然真的利用他做脏事，有点心疼啊。明天晚上的家宴，你要是不想去，就不去了。我去和奶奶说。陆之玲，你是不是知道些什么？我只是不想你受伤了，还要应付家里人。我的事儿轮不到你插手。不忘人呢？怎么还没回来？不忘受了伤，在帝江庭休养。峥嵘，你真不能太由着不忘了。就算他身体不舒服，作为父亲，在外忙了多日回到家，他为了一个孝字。他爬也应当爬回来。我给他打电话，现在就叫他回来。岳夫人，博望受了伤，在南阳路那边受的伤，就是博家刚下的地那块。父亲，您应该知道的吧？你在说什么？我就是想向父亲解释，博望他并非不孝，您不要误会他。大，大少爷，你。伤好些了吗？死不了。我要是再不来，还不知道要被某些人扣什么帽。博望，阿姨真不是那个意思。哦，对了，你回来的正好。你身体不舒服，得好好补一补了。这是你父亲特意吩咐厨房给你熬的羊汤，快赶紧喝。都知道博望在屠宰场被虐待过，对羊有阴影。他怎么不知道？他是故意的。连那不值一提的过去你都面对不了，博望，你能做什么大事？博望，尝尝吧，怎么着也是你父亲的一番心意呀、啊。既然都不想好好吃饭，那就都别吃了。哎，你在做什么？你眼里还有你父亲和家中长辈吗？忤逆不道。我看你是反了天了，把他给我按住！真柔，母亲，你再护着他，<笑>这伯家怕是轮不到我做主了。这里啊，你怎么了？我就是闻着这羊汤味儿太膻了、嗯，身体不舒服。伯望，他是想帮我把汤拿远一些，他不是故意的。啊，乖乖，奶奶知道伯望他不是故意的。
，你是孕妇，怎么能把羊汤这么膻的东西摆在你面前？好了，你回房休息吧。走吧。不忘，你敢走一个试试？我忘。我一个人待着，难受害怕。啊，吃吗？你们也看到了是吗？我的太太这么粘人，我就先带她回去了。啊。过来，坐。国、啊、望，我虽然看不见，但你动了，我能感觉到。我还都没动呢，你能感觉到什么？我不是这个意思。那你是什么意思？杜志玲，不要跟我玩欲擒故纵。趁我现在想睡你，识相的。今天你帮我，不就是想让我对你动心吗？我忘，你现在这不是动心。还有，羊肉真的很膻，我不喜欢。不喜欢的事情，没有人可以逼你去做。杜志玲。别太自以为是，你根本不懂我。可我希望你好。你希望我好能有多久？这个月，这一年？玉<笑>夫人。我让你给陆之玲送的东西送到了吗？送去了，可少奶奶没收。她说对珠宝不感兴趣，真的需要，少爷也会给她。他这是明摆着要护着博望啊！既然收买不了成我的人，那他肚子里的孩子就留不得了。对珠宝不感兴趣，只能陆家留下的呢。听说上午玉云飞找你，说要送你三十七颗彩色刚玉，你拒绝了，原因？他给我好处，无非是想收买我来算计你，但我绝对不可能背叛你。我说了，能遇见你，我就已经很知足了。所以，就算有三千七百颗彩钻摆在我面前，我也绝对不会出卖你。那我就要看看，你这块天上的馅饼，到底是不是白掉的？出去，把门带上。三千七百颗彩钻也不会出卖我，这话听起来，倒值得我送他件礼物。李明怀，帮我打听打听。哪有卖高级珠宝的地方？越贵越好。少奶奶，这些是谁送来的？哦，是家里张叔送来的，说是老太太怕您无聊，送了这些报纸杂志，让我给您读着解闷。这是奶奶的蓝宝石，浮生。这上面说的珠宝馆在哪？带我去。嗯。少奶奶，这么晚了，你们要去哪儿啊？我送你们的。这么快就上钩了，倒省了我不少麻烦。抱歉，小姐，您说的蓝宝石是我们的展品，不对外售卖。这样吧。您先去休息室等着，等我们老板接待完客人就来见您。好，谢谢，我们等
。少奶奶，你说那蓝宝石是你奶奶祖上传下来的，那怎么会在这儿？福生，怎么了？什么东西倒了？啊啊！少奶奶，你敢叫一声，我立刻杀了你！张叔，你对福生做了什么？他没事只是睡一觉。我看着他长大，不想害他。不想害他，那就是害我了。为什么，张叔？我跟你无冤无仇。没办法，少奶奶，受雇于人，不得不照做。啊，李助生，这东西我倒是看不出有什么值钱的，不过那肤浅女人肯定喜欢。别动，再动就要你的命。怎么了，旺哥？张叔，你是要绑架我拿钱？他们给你多少，我都可以给。你知道，陆家就我一个人了。我要是死了，陆家就真的后继无人了。大少奶奶，你就当一家团圆吧。去了阎王面前，提我的名儿，什么罪我都愿意受。你要杀我？能使唤张叔的，一定是薄家人。难道是岳云飞？说卖我不成就想杀了我，可是为什么？张叔。你知道我肚子里可是伯家唯一的重长孙，我一死，老太太不会放过你的。不杀你，我全家都得死。大少奶奶，你放心吧，我这条命就当给你赔罪了。他想通过于静带我成家，别白费力气了。抱歉，少奶奶。放他下来，或许我能饶你一命。张叔，说出指使你的人，我现在就可以劝博王放了你。太晚了，无论你是死是活，我只有一死才能复命。博、嗯为什么要救我？万一他真的照相，你怎么办？陆志玲，我记得最开始你不是求着让我放你走吗？我死了，你的愿望刚好能实现，你不应该盼着我死吗？我，我不希望你出事。你不是一直很讨厌我吗？那你为什么要来救我？<笑>对我来说，活着本就没什么意思，做鬼有你陪着。也不算太无聊，走了。不，陆志玲，陆志玲，醒了，看来真是吓得不轻啊。孩子，我的孩子怎么样了？还真是个好母亲。放心吧，孩子没事，静养几天就好。那就好。对不起，不。给你添麻烦了，不过你能不顾一切的来救我，我已经很高兴了。是吗？陆志玲，我之前就在想，你一个瞎子，怎么能知道我差点被车撞了？我，我，还需要我给你点时间，好好想想，让你编一个好借口是吧？我。听到你来了，又听到张叔说要同归于尽，所以我就想，不管你是否会救我，我都不能让你出事。他应该没打量骗我。
刚才的关心也不像是假的。看来这女人是真喜欢我。长这么大，好像第一次真有人关心我的死活。来，把药喝了。这药？怎么，我还会给你下毒不成？我要是想让你死，已经不用费什么心思了。我，不是这个意思，就是觉得这个药有点烫。你能不能帮我吹吹？陆之灵，别太得寸进尺。那我自己喝。仅此一次。谢谢你。张叔怎么样了？死了。我，张叔应该是被人收买，受人胁迫。我猜是玉云飞，应该是。因为我拒绝被他收买，怎么想让我替你报仇？陆之灵，睡一次我就给你报仇，怎么样陆之灵，你之前不是口口声声说喜欢我，我都送上门了，你反而把我推开。好好休息。不忘，你一边派人监视我，恨不得让我赶紧生下孩子离开，一边又为了救我不惜送命，你到底在想什么？放他下来！明明只要他死了，我就安全了。为什么我会为他担心，为他的吻心动？小姐，你不能再在伯家待下去了，那是个吃人的地方。我知道。太好了，小姐，我这就去收拾东西。风叔，我暂时不打算走。什么？博望的继母对我下手，无非就是冲着孩子来的。如果不解决他。我和孩子都会不安全，没人给我撑腰，我就给自己撑腰。谁给我一耳光，我就还他十个。伤害我孩子的人，我不会就这么放过。奶奶，志玲，你回来了。奶奶，坐。奶奶，你找我来，是因为博望吗？博望为救你舍弃性命的事。奶奶都知道了，对不起，奶奶，是我给伯家添麻烦了。不，奶奶很高兴。啊，自从博望回到家以来，还是第一次为他人着想。我想，也许你能让他彻底摆脱以前的阴影，继承伯家。志玲，嗯，你愿意帮助奶奶吗？岳云飞一天不逃，我和孩子的安全就没法得到保障。让博望接手伯家，彻底铲除岳云飞。才是眼下最好的办法，奶奶，我答应你。好，奶奶相信你。可，我需要知道博望以前经历了什么，找到症结，才能想办法帮他一把。博望当年逃出屠宰场以后，四处流浪，同生共死的朋友为了一百块钱，把他骗到屠宰场当打手，甚至。差点被逼成了牛郎，好不容易被接回伯家，他父亲又嫌他丢人，只肯让他去处理那些脏事。既然博望救了我一命，就说明他暂时不会伤害我，哪怕是为了报他，我也要帮他在伯家站住脚。博望，原来你比我想象中的过得还要痛苦。你想干什么？陆之灵。你这是为了报答我
，所以才主动现身吗？我想跟你说，虽然我陪不了你很长时间，但在有限的时间里，我绝对不会恨你、背叛你。在这件事上，你可以相信我。相信你，我连我的亲人都不信，凭什么相信你？说说吧，玉云飞的事儿，你想怎么做？他想对我肚子里的孩子动手，我绝对不会坐视不管。好，你要什么？手、脚、器官、心脏，还是肠子？比起伤害他们身体，获得短暂的报复快感。我更想诛他们的心。我望岳云飞对我动手，无非是怕我肚子里的孩子长大继承伯家。只有你率先继承伯家，我们的孩子才可以平安长大。哼，我不稀罕。博望，难道你就不希望你的孩子平安快乐的成长，不需要承受和你一样的经历吗？你敢打听我的过去？我是不是平常对你太仁慈了？我们都已经失去了家人的庇护，可我们还有机会让我们的孩子健康平安。用孩子当保命符，你想错了。我知道这对你来说一时很难接受，但我希望你至少能想一想。爸，你怎么来了？不打招呼，随便进别人家里，不是你教我的规矩。哼！玉云飞是让你绑走的，人呢？马上把他放了！玉云飞被绑了？难道他真的替我去报仇了？你说他是被我绑，你有什么证据？我没工夫在这儿听你狡辩。我告诉你，天黑之前我必须见到云飞回来，不然你这辈子别想拿回你母亲的东西。你拿我母亲的遗产跟他比，他配吗？你想杀了他？放心。如果真的是我绑，敢伤害我的女人，我不会让她这么轻易死。你敢？父亲，你为了一个女人就要伤害自己的至亲骨肉，在你心里，博望还是你的儿子吗？让开！传宗接代的工具，还真把自己当博尚夫人了。我家的事轮不到你管。只要我是博望夫人一天，我就不会让任何人伤害她。我告诉你，我才是伯家的掌权人。只要我一句话，你这肚子里的孩子照样保不住。我说了，谁都不许伤害博望，包括你。很好，看在你肚子里孩子的份上，不和你计较。博望，你给我听清楚，马上把云飞给我找回来，不然我说到做到。怕他干嘛？不用管他。我只是。我只是不想看你受委屈，是我自作主张了，对不起。刚才你说的那些，我答应你，我会拿到伯家继承人之位，保护好你和孩子。博望，博望，你放我下来，否则的话，你父亲知道后一定不会饶过你的。放他下来，不能放他下来。之前不是你说不伤害他吗？怎么改变主意了？如果你现在放他下来的话，肯定会对我们不利。既然他现在在我们手里，不如让他成为你接手伯家的第一道助力。您好，您是我伯家的。去，把博望他母亲的遗产全部转到玉云飞名下。既然他不放人，就别想拿回他母亲的东西。你敢，博真柔，你真要让自己的儿子寒心吗？是他先不孝长辈，我这是在管教他。于夫人回来了，春荣，是你吗？我以为再也看不见你了。是伯望，伯望抓的我，我的眼睛看不见了。你一定要替我报仇啊，春荣。<笑>玉夫人，博望救了你，你就是这么污蔑他的清白的吗？这是怎么回事？怎么搞成这个样子
。岳夫人，你连绑架犯都没有看见，那你怎么敢说是不忘绑的你？奶奶，哎，玉夫人的眼睛只是中了药，暂时失明。可博望为了救她，差点丢了半条性命。您一定要为博望讨回公道。演的不错，我都快信了。真柔，你冤枉了自己的儿子。你为了救他这么玩命？父亲，博望不是为了救玉夫人而拼命，是为了证明自己的清白而拼命。你们在说谎，明明是你们。你刚出了事。我就被抓起来了。如果不是博望替你出头，那又是因为什么？照玉夫人这么说，我出事和你有关，否则博望为什么要给我复仇？这件事儿由我做主，博望无故蒙冤，真柔，你得给望儿道歉。母亲，道歉就不必了。父亲讨厌我也不是一天两天了，比起道歉，还不如来点更实际的。你想要什么？我母亲的遗产和她旗下的所有公司，全都交给我一并打理。不行！怎么，玉夫人？我母亲的遗产还要轮得到你来做主？我不是那个意思。博望，我给你两个月时间，如果你能做出成绩，我就交给你。一点小伤也不至于来医院吧？望哥，嫂子这是在关心你。他的确聪明，居然能让博正荣松口。他人呢？刚刚在这儿，这会儿不知道去哪了。接着看着他，一旦他起了别的心思，告诉他。博望，看我给你带了什么？花园里摘的，我把刺都剪了，送给你。你看不见，怎么剪的？陆志玲，你为了讨好，也没必要这样做。我听说这花开的好看，想摘下来给你。愣着干什么？去把医生叫来，用最好的药。是。博望，你要多笑，你笑起来的样子很好看。谁告诉你我在笑？我能感受到你的高兴，博望。我摸过你的脸，我能想象的出来，你笑的样子。陆志玲。你别自作多情，<笑>我不喜欢花儿，而且这医院也没个花瓶。少奶奶，这花是你送我的吗？我一觉醒来就看到了，好像好美呀、啊！谢谢你。你喜欢就好。把花扔了。大大大少爷，还要我再重复一次吗？我还要去输水，我先走了。对不起，你是不是不喜欢这朵花？陆志玲，我再告诉你一次，再送给我跟别人一模一样，我就不要了。这是在吃醋？怎么可能？一定是我想多了。对不起，我知道了。还有件事，我身边不喜欢陌生人，所以明天你来公司，给我当秘书。我，博望去公司，安排下去，别让他好过。大少爷接手公司，这博总是疯了吧？他除了会惹祸，还有什么本事？就是博望那种怪物，怎么可能让他继承博家？我看呢，博家最后都是玉夫人的孩子的。嗯，别听他们说，我相信你会做的比别人更好。听说这大少爷过去差点当了鸭子，你说他接手公司，该不会靠这个拉客户吧？<笑>哎、哪来的瞎子，敢、啊、动手打人？保安呢？我就是你们口中博家大少爷的夫人，敢当面议论自家主子，当真是不把博家放在眼里？刚才不说的挺起劲儿吗？说吧，怎么不接着说呢？对不起、啊，大少爷饶命。我多嘴是我该死，您饶了我吧。谁说我要对你动手了？趁我心情好，滚吧。啊、快走快走。今天怎么转心了？是不是在想我为什么没对他们动手？人是相反的，既然决心要做国家继承人，就要做出成绩，让人心服口服。孩子，你父亲他好像真的因为你。
有所改变了。陆之玲，过来给我倒杯咖啡。笨手笨脚，过来捏接。陆之玲，我看得头痛。你帮我念念。罗少，是不是忘了？我看不见。看这些东西太无聊了，不如我们俩先去努力一下。不好了，旺哥！对不起，对不起，我眼睛进沙子了，我现在就出去。回来。不是进沙子了吗？过来，我帮你取。我真的错了。他开玩笑的，你说吧。早上您签的那两份文件现在传出去了，造成不小的损失。现在他们希望您出面给说法。峥嵘，你也别生气。我旺本来就不是这块料，刚接手，犯了错也正常。哼，玉夫人，告状的速度倒是挺快，刚出的问题就把我爹找来了。做错了事还这么嚣张，不忘，这点小事如果你都做不好的话，还是赶紧放弃吧。谁说我犯错？你做错了事改正就行，怎么能当着你父亲的面撒谎？他的确没做错事，早上他确实签了合同，可在合同寄出之前。博望觉得应该先检查一遍，所以把合同拦了下来。这合同根本没寄出去，倒是玉夫人，既然这合同没送走，损失也没造成，您是怎么提前知道的？这是怎么回事？我是检查合同的时候发现了问题，发现了就眼睁睁看着我犯错，就等着找我茬。玉夫人好手段，我我不是这样想的。郑柔，你别误会。那你倒是给我解释清楚。嗯，慎重是好事，继续保持。哼，郑柔，哎，伯夫人，是不是该跟我解释一下，这一次你又是怎么发现的？我毕竟出身陆家，商场上下三滥的手段我见多了。你刚接手公司，岳云飞怕你夺权还来不及。怎么可能让你签署合同？所以这里面一定有圈套。所以你就擅作主张，拦了下。我是不是做的太多，引起博望怀疑了？这段时间我们好不容易缓和关系，要是他又疑心，我和孩子的性命交付。如果你讨厌我干涉你的事情，对不起，我只是担心你。讨厌倒不至于，不过你聪明的让我觉得。之前我都是低估你，怕了吗？我怕你，是因为喜欢你，在乎你，不想你对我有所猜忌。行了，这次如果没有你，我也就中了圈套。看来这次接手公司确实不简单，所以这份合同到底哪有问题？合同我看过，问题分明很明显，为什么博望看不出来？难道他认字不多？或许你可以把合同读给我听听，我可以帮你分析分析。有什么问题？博望，你是不是识字不多？这是玉云飞专门为你设置的陷阱。继续说。这合同里有很多同音字，但意思天差地别。所以你能勉强读通，但根本发现不了这里面的陷阱。看来玉云飞为了对付我，的确用了一番心思。现在是不是后悔相信我能坐上薄家继承人的位置了？也正如玉云飞所说，我是个连字都不会的废物，除了打打杀杀，还能做什么？哼，不是这样的，不忘。也许你会觉得我这些话很虚伪。可我真的觉得你很厉害，给你一点时间，我相信你会做的比任何人都好
。陆志玲，你当我是小孩子？我忘，我希望，在我离开之前的这段时间，让我为你做点事，好不好？我希望，有一天我离开了，你也会过得比现在更好。陆志玲居然得罪了您，那不就相当于得罪了伯家吗？真是活该！此话，玉姨知道前段时间的拍卖会上，陆志玲得罪了你。这段时间，他又一直缠着我们家博望，若是让他纠缠上了，那以后他岂不是更要踩在你头上啊？啊！上次他跟我说结婚，果然是假的。不行。我绝不能让他得逞，这就好。你帮玉姨出了这口恶气，玉姨也会帮你。金线，介绍我们家博望和你认识。<笑>谢谢玉姨。风叔，这到底是谁干的？不知谁找了一群人。进来就是一顿打砸，临走只留下一个电话：“小姐，您联系。”这事儿不像是玉云飞干的，那又会是谁？要是不想你那老管家受牵连，就自己来找我。一直我烦你。那小贱人是个瞎子，一个人对付他绰绰有余、嗯。记住，悠着点吧。别把人命给我搞没了，还有，照片，给我多拍点。哼，我办事儿放心。要是不出来，我就走了。<笑>小美人儿，一来都来了，不如一起玩玩吧。都这个点了，他们去哪儿了？旺哥，嫂子一个人去会所了，到现在都没出来。什么？她怀着孕，怎么能去那种地方撒野？走。嗯，我们一起玩玩吧。说，嗯，是谁派你来对付我的？他给你多少钱？我翻倍给你。你居然装瞎！我把这个消息报上去，你死定了。<笑>啊！你谁呀、啊？你要你要这样，我们这生意……滚开！旺哥，没有找到人，给我去找，哪怕掘地三尺。你要把人给我找到！嗯哼，小娘们还挺带劲儿，哥哥就喜欢你这样一人。等我把你办了，再把你送去交差。你放开我！哎呀，你放开我！别害臊啊！还敢打我？陆之玲，陆之玲，怎么回事？臭小子！刚才我好害，小心！我，卢志玲，怎么回事？完了，这会不会已经知道我父母的事情？看来这次瞒不住了。卢志玲，卢志玲。有反应了，国少，陆小姐的瞳孔真有反应了。医生，我的孩子呢？我的孩子怎么样了？啊，陆小姐，孩子没事，您的眼睛是不是能看见了？现在假装我是刚刚复明。
正好不会引起他的怀疑。你是博望，李明怀，你很会占位吗？望哥，我不是故意抢你位置，我车钥匙没吧？我先我先走了。陆之玲，<笑>你要是眼睛好了还这么没眼力劲儿的话，那你这眼睛就别要了。博望。你长得真好看，医生啊，他这眼睛这么快好，你怎么确定他之前是不是装的？呃，陆小姐，突遭重大变故，导致了神经压迫，失去了视力。这一次重大的刺激呢，让陆小姐恰好腹部得症。好、啊，这么好，看来陆小姐的运气不错呀、哎。出去吧。陆之玲，你比之前紧张多了。我可能是刚复明，还有点不太适应。不太适应就给我好好适应，别一副被我勾了魂的模样。啊、好好养伤，其他的我替你办了。其他的事。他这是要给我复仇？放心，他一个瞎子，还能跑了不成？我这次就是要给他个教训。<笑>不知道宫小姐打算教训谁啊？<笑>要不要我给你打个样？博少，您是专程来找我的？刚才不是说的挺开心的吗？怎么，继续说啊？嗨，都是一些不入流的小事儿，就别脏博上您的耳朵了。是吗？原来在宫小姐心里，对我太太这事儿是小事儿。什么？他是？博、嗯、上。嗯嗯嗯嗯我什么都没做，我什么都不知道啊！我但凡如果知道陆之玲她是您的太太，明华，我肯定。博、嗯、望、嗯嗯嗯嗯，我好歹是公家小姐，你怎么能这么对我？宫小姐说的对，既然宫小姐不喜欢，那我们就玩点刺激。志玲，你为什么还要护着我？你这个贱人，你凭什么？凭什么你能将心逃脱？闭嘴，老实点。你怎么来了？博望，别把事情闹大。我帮你出气，你不领情？不是不领情，我是不希望你因为我惹出麻烦。眼下你刚有机会接手博家，要是冲动之下犯错了，他们一定会揪着不放的。是有人指使，想一箭双雕，还真是阴毒。咱们不说了，伤着脑子了。龚自化，是谁指使你来对付我的？是我，是我自己恨透了你。龚小姐还真是讲义气，不过指使你的人没告诉过你我和博望成婚的事，这明摆着是把你当枪使。怎么，龚小姐这是刚想明白？现在说，我可以劝博望停手。现在说，我可以劝博望停手。于云飞这老太婆居然敢利用我，可要是我输了，就没人能对付陆之玲了。是我自己，没有人支持我。陆之玲，你以为你攀上博家你就高枕无忧了吗？没有人知道你们结婚的事，等博望玩腻了，迟早甩了你。我丈夫怎么做，还轮不到龚小姐指点。你敢打我？有我博望撑腰，打你怎么了？老实交代，看在我太太的份上，我可以饶你一命。否则，别怪我和你过的人。博望，你对我孙女做了什么，还不赶紧放开她？太
奶，你要再不来，我就等死在这儿了。你们伯家权大势大，一手遮天，但也不能把人命不当回事儿。我老婆子问一句，我们公家哪里得罪了伯大少爷？公老太太，公小姐受人指使，造谣玷污我清白，我望作为我丈夫追问清楚而已。哼，查问，你们这都要弄出人命了。子画，我们走。国王，你这是什么意思？我太太受伤的事还没查清楚，谁都不许走。哎呀，哎呀，我的头疼！哎呀，我都这么大年纪了，竟然还被外人欺负成这样！奶、哎、奶，这样的戏码我在伯家见多了。宫老夫人信不信？你敢打，我就敢在你身上踩过去。奶奶救我！来呀！那你就从我这把老骨头身上踩过去！我今天要是有个三长两短，我看你怎么和伯家交代！我要让所有人知道你是有爹生没娘养，毫无家教。嗯啊、那我就送你一程。那我就送你。程。宫老太太。您孙女也是受人利用，现在说百利无害。您是聪明人，自己掂量掂量。与其指责别人没有教养，不如先想想，自己孙女做的恶事传出去，会落得什么样的名声。我，嗯，我们走。奶奶，没事吧？混账！动手之前也不搞清楚人家的底细，就被人利用。我们公家怎么会有你这么个蠢货？今后不许再动陆之灵。陆之灵为师身，还劝住了博望，没让他犯下大错，太可惜了。不过这么看，博望终于有软肋了。有软肋就好办了。之前一直想给你做顿饭。现在复明了，终于有机会了，你尝尝。啊！这就不行了。我没这样亲过。跟你前男友也没有。很好，我要的只能是独一无二的。啊！我我有话要说。这次你想要找什么借口离开啊？谢谢你选择来救我。说完了。嗯。看我继续。啊！我，你这是在给我得寸进尺的机会。你就不怕我会奢求你跟我过一辈子，白头偕老吗？果然，你没想过对吧？陆之玲，你是不是每天都在想着，合同什么时候到期，你好什么时候离开我呀？我这不是在给他减少麻烦吗？他怎么还生气了？我真是越来越搞不懂他。我跟你说，女人对你百依百顺，就是不爱你。旺哥，你怎么来了？怎么，我不能来？怎么会呢，旺哥？来喝酒。前段时间不谈一姑娘吗？你都不知道她对我有多柔情蜜意，我以为就是她太爱我。结果，到最后，他把我当备胎。要我说，这女人哪有没脾气？斤斤计较，爱吃醋，吵架掀桌子，那一定是爱你。嗯，不吵不闹，听话懂事，那一定是对你徒有所谋。要不就是想离开你。他确实没脾气。起开，旺哥，刚来就要走啊？李明环，公司不是有新戏要开机吗？给我整最便宜，嗯、越多越好。明白
。旺哥这是想让嫂子吃醋吧？选角。这倒是个离间他们的好机会。男人一旦失去理智，就不知道要犯什么错了。夫人，下一步怎么安排？按我的要求，挑几个人，男女都要，给他们送去，就算是我给他们的新项目，助力了。博少，这是我的资料，您过目。呀，嗯。呃，博少，都怪我，不好意思啊，我没拿稳。不要紧，我觉得陈小姐很好。陆之玲，你说呢？他难道看不出来陈雪然是故意勾引他，还是打算将计就计？我觉得不少你喜欢就好。好，那就陈小姐了。谢谢博少。你先回去。嗯。陆之玲，我觉得陈雪然不错，我准备包养。你有意见？难道我想错了？这是真的？那他对我的好，陆之玲，你有什么好难过的？你还真把他一时刺激当做对你的保护欲了？看来他也并不是不在意。抬起头来看我，我在问你话呢。我没意见，你喜欢就好，只是。陈雪然看起来目的性太强，所以您在和他相处的时候要小心一点，也检查一下他身上有没有针孔摄像头、窃听装备一类的。你在？你这位薄家大少奶奶，还真是大方。我对自己的定位准确，我也没有不大方的资格。不管怎样，只要你开心就好。我只希望你能开心，别的不重要，我也不重要。行，不重要，你还真是听话。一点脾气都没有，说什么喜欢我都是假的。哼！博少，你要不要喝点酒啊？嗯？啊！我有洁癖，不喜欢别人碰属于我的东西。这博望并不风流。那他刚才面试的时候为什么？看来这两个人是吵架了。这女人怎么还不给我发消息？进，知道来找我了。旺哥，我是想跟您说，公司人都下班了，我要不要送您回去？怎么是你呀、啊？陆志玲呢？他早就下班了，没跟您说吗？他走的时候说什么了？就说今天回老宅了，不去米老了。说，我的命也是命啊！这两人吵架让我传话，我多倒霉啊！说什么了？说他耽误你雅兴，给陈小姐腾地方。陆志玲啊，真有你的！旺哥，嫂子是不是生气了？你不去追吗？生气？他这是生气吗？他要这么想离开我？想让我和别的女人在一起，那我就随了他。去把陈雪然给我叫来。旺、嗯、哥，这是真没情商啊！少奶奶，你这些书来回翻了两个小时了，要是天书也该看懂了，你到底怎么了？没事，我就是走神了。哎，你别蒙我了，你是不是和少爷吵架了？这夫妻啊，床头吵架床尾和，你有什么事说开就好了。他这会儿估计家人在怀，没工夫管我。什么？少爷出轨了？我和他本就是名义上的夫妻，生下孩子就各不相干，我有什么好计较的？罗少，我来啦。博少，博少，不是你喊我来的吗？是啊，可我又没说是我一个人找。关门。是。傻站着干什么？过来呀、啊。博少，不是爱演戏吗？今日我在这
给我演个狗。旺哥，你这招也太损了！他居然真的一整晚没联系我，真是怪巧。国旺居然拿我当鹦鹉逗趣，还好我安排人拍了会面的照片，也不算太亏。<笑>你看陆志玲那个被甩了的样，网上的消息肯定是真的了。国总真的和陈雪然搭上了。在总裁办公室外面说总裁的坏话，是嫌活太久了吗？装什么装？网上都爆出来了，郭总另有新欢，你还真拿自己当回事了？看，国家大少、五星级酒店、夜会小明星。郭总的私生活与我无关，只要他一天没让我从秘书的职位上下来，我就有义务在公司捍卫他的名声。装什么装你？郭总好，陆志玲，跟我过来。看到新闻了？是，网络很发达，我也不想，就算没看见，刚才也有人转达了。自从你眼睛好了，说话也变得利索，就没有什么想说的、想问的。眼下博少还在历练期，传出桃色新闻。不利于您树立正面形象。还有呢？还有，下次博少要约会，就让李明怀找个更隐私的地方提前清场，不至于被拍。谁？博少还有事，我就先走了。陆志玲，你就这么不在乎？博少要见识，那是您自己的选择。我们只是名义上的夫妻，即使我喜欢你，也无权干涉。只是请博先生记住，我现在还怀有身孕。如果你要提前终止协议，就提前告诉我。你还真是时时刻刻记住我的身份，陆秘书。我这嗓子昨天晚上叫的太卖力了，开机的事情可能要推迟几天了。知道了。<笑>男人都是一样的。陆小姐这么好看的人，哭起来会让人心疼的。哎，陆秘书可能不认识我，我刚刚也参加试镜，我叫乔阳。你好。我来吧。不用了。哎、啊，不好意思，陆秘书，呃，我帮你擦了。乔先生，请你自重。嘿嘿，我就是简单帮你擦个水，怎么扯到不自重了、啊？博望。啊，陆秘书，别这样啊，<笑>我们才刚认识。你别拉我呀！我，他想占我便宜，你把他换了吧。他摸你哪儿了？哪只手？我躲开了，但他的确有这意图。博总，哎，博总，我刚刚是没站稳，啊，是陆秘书。陆秘书主动跑到我怀里来，呃，他还在我衣服上，呃，签名。我以为他对我有好意呢，我没有。陆秘书，我听说博少前两天刚为你出气，打了公家大小姐，你现在怎么能？我眼里除了你，不会有别人。你在这里待一会儿，还有你。陈小姐，这没你什么事儿。不忘，乖乖在这待着，先吵，就把耳朵捂上。
，我走，不走，我错了，不走。啊、陈小姐，这么热的天，你怎么发抖啊？我只是想想，有点后怕，没有想到乔阳是这种人，还好伯总相信你。是啊。刚才陈小姐的那番话，差点让我跳进黄河都洗不清了。我错了，我再也不敢了，莫总。博望的性格就是这样，有心之人接近他，都不会有好下场。罗莎。说，想跟我说什么？乔阳应该是被人刻意派过来，故意分化我们俩的关系的。刚才还好是你及时出现，不然我都不知道他要对我做什么。茶水间有没有监控？你不相信我？把监控调出来。调！明明沾花惹草的是你，有什么资格不相信我？不敢，是不是心虚了？你压着我，不好动。哼<笑>！万一我刚才没有反应过来，真让乔阳当场……没事了。画面里一定会出现让人误会的地方，那时候，我望，你还能相信我吗？博望，你到现在还是对我一点信任都没有吗？口口声声说喜欢我，却丝毫不知错。你想让我怎么相信你？陆志玲，你最好别让我发现你背叛我的点，否则我绝不放过你。我会让你求生不得，求死不能。明明是你自己和别人暧昧不清，凭什么不相信我？你这是在对我发火吗？回答我，你是不是知错了？没错，博少要是不满意的话，就换一个少奶奶吧。哎，嫂子，嫂子生气了，不追过去吗？他生气了，生气说明他在乎。通知所有人，今天我心情好，所有人。放下！恋爱中的男人都这么阴晴不定吗？少奶奶，您真的要走吗？您再给少一个机会吧。在我看来，他就是故意让你吃醋。福生，你别安慰我。与其让他带着别人回来把我赶出去，倒不如我先离开。嗯、没有我的准许。你想去哪儿？博望，你既然不信任我，又有了新欢陪伴，我留下来岂不是自讨没趣？倒不如你放我走，这样对你我都好。我怎么闻到这房间里一股酸味儿啊？你吃醋了？谁吃醋了？你的事，我无权干涉。还说没事，都委屈哭了。跟我走，你要干什么？我回来之前都跟寂静打听过了，女人生气的时候，就带她去她想去的地方，吃她想吃的东西。我之前都跟人打听过了，你是江南人，最喜欢吃明月楼的雪花酥。现在我带你去吃。博望，你到底要干什么？还看不出来吗？我在哄你。不是让你去找明月楼的厨子吗？旺哥，做海棠酥的那个厨师回江南乡下探亲去了，所以我找了一些专门做江南名菜的厨师来，行不行？那就叫人去个私人飞机把他接过来。都这个时候了，快去！自己老婆生气了，怎么是我们单身狗惹祸？我这就去办。博望，其实我不饿。寂静说了，女人不提要求，就是还没消气。我提，你要实在想道歉的话，就陪我回江南吧。嗯
，我想回去看看。之前的事儿办得不错，这是给你的报酬。夫人，您尽管吩咐。陈伯望还没澄清绯闻，对这件事儿再添把火。这怎么办呢、啊？哎，陆秘书，博总和陈小姐的艳照都传遍全网了，你能不能请他回来开个发布会澄清一下啊？如果什么事都要博总亲自出面的话，那还有我们做什么？陆秘书有人找，先把热度压下来，不要让事情继续发酵。这陆之琳还真当他是二把手，多少的小情人而已，懂个屁的公关呀！博望人呢？我今早醒来就没有看到他，也没有回我消息。望哥半夜被博正荣派出去接任务去了，也没通知我，我也是今天早上才知道。博望的父亲，你问过他了吗？他昨天晚上说望哥没去他那。而且博总说了，旺哥这次惹上了绯闻，有关于集团颜面，若是处理不好，以后一丁点机会也不会给他们。都说博少身手了得，没想到也不过如此。谁派你们来的？谁派我们来的不重要，重要的是有没有命从这里走出去，是吗？我也很好奇，我这条命究竟会落在谁的手里？不如你们来试试。来啊！嗯、要你们来的人没告诉你，两个人根本不够。李明怀，我夫人怎么样了？照顾好夫人，我现在就来。这个博望还是太年轻啊，还想架空我，这不三两下就被玉夫人摆平了吗？不过可惜了，公司的股价一直在跌。今天晚上你接受采访的时候，记得装的委屈一点，让大家都知道你是被咱们博总强迫的，知道了吗？李总放心。我一定会完成任务的。<笑>几位在庆祝什么呢？<笑>几位在庆祝什么呢？陆秘书，你来的正好。博望人呢？他知不知道这对公司影响有多大？要我说，要是管不好公司，就别干了。你想干什么？陆志林。这里是公司，你黑社会吗？嗯，哎呦，陆秘书，你到底要做什么呀？有什么事你去找博总好吗？我只是一个小演员。陈雪然，今晚我会召开发布会，我要你替博望澄清。你在说什么？床照根本就不是我流出去的，我根本都不知道你在说什么。哦，我知道了，你就是妒忌我。你敢打我？现在博望已经自身难保，你就不怕我在记者会告你？啊？陈雪然，我已经给过你机会了，既然你不要，就别怪我不留情面。李明怀，我们走。博望失踪肯定和玉云飞有关，一定要把这件事情查清楚。雪然小姐，您来参加发布会，是对网上的艳照有什么想说的吗？雪然小姐，您身上的伤你是博望打的？我今天来是想告诉大家，希望大家不要再关注那些事情了。发生这么恶劣的事情，我们博氏集团也深受其害。不过，请大家放心，我一定会给大家一个交代的。这交代，还是我来给大家吧。各位记者朋友，大家好，我是博士集团的秘书陆之林，我有份东西给大家看。房总，博望是出了名的狠人，如果让他知道合照是我故意放出去的绯闻，他一定不会放过我的。放心吧，博总那边我会安排好的，这只要你乖乖听话，以后的资源呐、啊、就包在我身上。谢谢房总，陈小姐，房总。不如你们二位当着大家的面解释一下吧。嗯
。陆之灵，你算什么东西？你一个爬床的秘书，还真把自己当根葱了。我告诉你，要是没有魔王，你在公司根本就待不下去。给我滚出去！谁说我夫人没资格待在博士的？啊，博总，你，你怎么在这儿？这是博总夫人。博望，你这一身伤，你去哪儿了？我没事。啊，她真的是博总夫人啊！放心，身上的血不是我的、嗯。看来房总很惊讶，我还能活着回来啊！魔王，胡说八道什么？要不是你把公司搞成这个样子，你还玩消失？就算你是伯家的大少爷，你也没有资格再继续管理公司，是吗？那我还真就好奇了，到底谁给你的胆子敢这么跟我说话？我今天心情好，我们换个玩法，给你们个机会。你们俩想要谁活？你个贱人，都是你骗我，说博总欺负你，还想让我保护你。方总，你说什么呢你？你闭嘴，不要脸的贱人！要不是你骗我，我怎么会这样？博总，都怪他，都是他做的，跟我一点关系都没有啊！姓房的，你羡慕杀驴啊？你做梦！博总，博总，你相信我！博总，你不要相信他。李明怀。把人带下去。嗯，波总，呃，波总，呃，都是他骗我的，波总。这到底怎么回事啊？各位，艳照一事已经水落石出，还请各位务必做出澄清报道，否则博士一定会追究到底。其他的事情，就由博少亲自解答。我没什么想说的，就是想告诉大家，绯闻是假的，我和我太太的感情。好的很，别乱动！你不希望被记者报道我们不和吧？原来是想借此打破谣言，看来博望的公关能力并不差。原来两位已经结婚了，怎么一直没公开啊？陆秘书今天是在公园四小三吗？博总，能说说你和陈雪燕的关系吗？我太太有名字，陆之玲，不会采访，那我教你。陈雪燕小姐涉嫌诽谤，侵害我的名誉。我将会用法律向他提起诉讼。至于各位媒体的话，老婆，你觉得呢？我们什么都没乱说。可是你们没有根据的连番提问，已经影响了我老婆和我的身心健康。这要往大了说，来人，把各位记者的身份信息都登记下。稍后，我们的律师函会一个不漏的全部送达。快跑！写完了，可以放手了吧？谁说我在演戏了？走，我带你去个地方。这些人是……你看的那些报道，啊，都是出自这些人之手。既然他们让你不高兴，我自然不会放过他们。博总，博总，我们真不是故意的，是是是玉夫人，呃，只是我们这样做的。我自然知道你们是受了玉云飞的指使，拿人钱财，我可以不追究，但你们让我太太受了委屈，就不可能放过你。先替我出头。哼，说说吧，嗯，这些都是谁写？玉夫人重用，他给我钱，让我照着写，都是他逼我们的。行了，不用删，今晚见见信啊，正好给报纸染染颜色。不总饶命啊！不总饶命啊！对了，既然他们这么喜欢嚼舌根，就拿他们的舌头做盘菜了。住手！你是要替害你的人说话？当然不是。他们今天要是死了残了，岳云飞肯定会揪着这一点不放。我这是担心你，岳云飞就是想看你冲动犯错。但是你回来，我就已经很安心了。
，那就按你说的做。报纸烧掉吧，看着他，剩到最后一口气，再放他们走。嗯。<笑>嗯，你要么就闻着，不然就活不了。国王，为什么要当众公开我们的关系？怎么，你不喜欢？我是在替你担心。虽然现在澄清了你和陈雪然的关系，但就因为这公开了我们的婚姻关系，到时候离婚的时候，肯定又是一通不必要的麻烦。哼<笑>！替我着想，我是不想我按协议日期离婚后，你还要解决一通麻烦。你知道我是怎么对待屠宰场里一心想要逃跑的羊吗？我会打断他的腿，或者给他腿上开个血口，慢慢放血。陆志玲，我不要再听到任何一句关于你要离开的话，我觉得不好听。听清楚了吗？哼！啊！我……我了，还是瞒不过你啊，我。我给你上药，陆志玲，检查伤口，是不是要离近一点？我现在视力很好。陆志玲，你是想让我死吗？我之前那么拼命的救你，多次死里逃生。你到底后面碰过陈雪然？原来你是在吃醋，你们女人吃起醋来还真是可爱。怎么了？是不是拉到了？疼不疼？啊！之前你不是很喜欢和我表白吗？怎么现在反而嘴硬？国王，如果你自己都不拿你自己的性命当回事的话，那谁关心你都没用。我错了，我知道玉云飞阴险，所以我才一直想要让他远离你。只是。这一次死里逃生的时候，我才有一次真正想活下去的想法，是因为我遇到了你。我从来没有过跟别的女人有任何关系，陆志玲，现在能原谅我了吧？不，我。是不是可以把你刚刚的话理解成为？啊，我就知道，一定是我想多了。啊！谁说你想多了？我只是一直在想
，是我表现的有多不明显，才让你以为我没有喜欢上你。陆之玲，我喜欢上你了，这是我最正式的向你表白。给博士惹出这么大的乱子，还知道回来？博望，既然回来，你就要给你父亲道个歉。哎呀，因为你，整个博士财团都乱套了。你说说你，连个小公司都管不好？是管不好，还是有人根本不想让我管？玉云飞，你比任何人都清楚。放肆！这就是你认错的态度吗？博望没做错事。无错之人，为何要向有罪之人道歉？哼，陆之林，这次不望能扭转风平，的确有你的功劳，但这不代表你可以干涉我国家的事务。峥嵘，别生气，他们还小，别较真儿。陆之玲，你我毕竟只是伯家的媳妇儿，你又是陆家的千金，就算落寞了，也不至于。连个规矩全都忘了吧？规矩，我请问玉夫人，三番五次设计陷害我和博望，意图扰乱博家继承人的选择，嗯，守的又是哪门子规矩？陆之林，我博家还从来没有打女人的规矩，我的妻子还轮不到你来教训。好啊。我看你是仗着有你奶奶的宠爱，无法无天了。博望，你给我听清楚，从今天起，你没有半分继承国家的可能。真柔，这就是你作为家主的公道。等死，怎么把这一台破光了？当着我的面，把证据打开。若是真有人故意损害我博家清誉，我绝不姑息。证据都在这儿，父亲，这些足以证明是玉夫人刻意安排人手陷害博望，为的就是离间你与他的父子之情，让博望永无继位之可能。啊，陈陈柔，你听我解释，博望一直都不待见我，你是知道的。啊、这里证据齐全，桩桩件件，哪一件冤枉你了？玉云飞，这些年我待你不薄，可我万万没有想到你的手段如此龌龊。龌龊！你现在知道我龌龊了？薄<笑>真柔，我进薄家这么多年了，你都不肯跟我结婚，给我名分，假装悼念亡妻的样子，你才是最龌龊的那个人！给我住口！真是精彩啊！这一幕我可幻想多年了，今天我是终于看到了。博望、啊，你和你父亲一样的自私恶心，瞧你这个怪物，你根本不配拥有爱。不知灵，早晚也会背叛你的。我不会，博望不是怪物，他变成今天的样子，都是拜你们所赐。在我眼里，不管他做什么，都是这世界上最好的人。虽然我一开始嫁进伯家，是不得已之选，但我现在是真心想和他过下去。我陆之灵，以陆家圣域起誓，永远都不会离开他的。陆之灵，你这么不分场合的对我表白，你还真是爱我呀！要是没有我，你以后可怎么办啊？<笑>倒是你，玉云飞，像你这样心思歹毒的人，绝对不会有什么样的好下场。我，既然已经真相大白，像这种毒妇，我伯家绝不留。来人，把他给我赶出去！伯家给他的一切都
都不准带走。我，哼！不，国王，陆志玲，我不会放过你们的。父亲，请留步，我有话要说。你的目的都已经达到了，还有什么要说的？请你给博望道歉。嗯，陆志玲。你知道自己在说什么吗？我当然知道，伯家是名门望族，能走到今天，想必和陆家一样，有自己的坚守。做错了事，就应该认罚。您作为长辈，更应该立好榜样。请您为冤枉博望道歉。不用了，我不稀罕。反正我也从来不期待他会原谅我。我稀罕，我不允许我的丈夫平白无故受冤。任何人都不行。知灵说的对，你作为父亲，望儿回来之后，你一直嫌他暴力顽劣，何曾对他有一点儿好？父慈子,子才孝，哼，这些道理你不懂吗？哪有父亲给儿子道歉的？我绝不惯着他。那他被父亲您当成刀子，留下的这一身伤，也不值得你道歉吗？啊！你这一身伤，都是替我做事留的，为什么不告诉我？告诉你有什么用啊？放心，我又死不了。如果我死了，你就正好少这个污点，不是吗？对不起、嗯，我和你母亲只有你这么一个孩子。当年你被拐走，我痛恨自己无能。可当你再回来时，你已经变成……我不是讨厌你，我是厌恶我自己，恨我自己没能保护好你，也没能留住你的母亲。所以你就像训狗一样训我，还把我母亲的遗产全部收走，用来当做要挟我的把柄，想让我顺从你。我错了，你的道歉我接受，但我绝不会原谅你。你应该庆幸我遇到陆之林啊，我绝不会让我和他的孩子步我的后尘。我们回家吧。嗯。欢迎望哥陆嫂回家。嫂子好。你你放我上来。现在不是你刚才在那么多人面前表白的时候了。快放下来。望哥娶了老婆，真是越来越有人情味了。看来以后我的日子。只能好过了。望哥还有什么吩咐？当然有，尽管吩咐。我需要你，还有你们，立即消失。走走走。你这么看着我干什么？我自己的女人，我有什么不能看的？陆之玲，刚才你跟伯中说的都是真的？当然是真的。啊、那就说明都是在骗我。刚才情况紧急，怎么把真心话说出来了？我望不会这么小心眼吧？看来被我说中了，陆志玲，你的胆子比我想象的大多了。<笑>不是这样的。怎么，陆小姐这么主动，是打算出卖色相来求和？之前为了活命，我的确骗了你，但不知道从什么时候开始，我是。真的，真的是吗？真的喜欢上你，所以不忘刚才在伯家说的话，都是我的真心实意。我希望你好，也希望和你一起白头到老。再试试这招，这招不行，再试试这招，快点！抱歉，女士，您的这些卡都被冻结了，您还是另外找地方住宿吧。<笑>嗯
你们伯家想对我赶尽杀绝，我绝不会让你们如愿。怎么样，芝灵和孩子还都好吗？请老夫人和少爷放心，少奶奶就是这些日子精神紧张，有多劳累，注意休养就好。多谢医生。看，我就说了没事，你还大惊小怪。好了，我也是第一次当爸爸，有些紧张。这小子让你受了不少苦，等他出来，我一定饶不了。不过少奶奶一定要注意，现在生产在即，身边尽量不要离人。晚上大少爷不在家的时候，最好找个女佣陪着。好，明怀，送医生出去。嗯。志、嗯、玲啊，这些日子就住在老宅吧，老宅人多，万一旺儿有什么事，也好有个照应。都听奶奶的。嗯，发生什么事了？公司有点急事儿，我出去一趟。啊？哎，<笑>你刚才说，我母亲的骨灰堂被人砸了，看守的人被下了药，醒来已经是一片狼藉了。夫人的骨灰盒也被偷走了，旺哥。会不会是我们的人得罪谁？不像，生意场上的事，祸不及家人，这是规矩。骨灰堂常年有人值守，如此熟悉安排的人，不是薄峥嵘，就是易云飞。立刻去查，好查那疯女人现在在哪。旺哥，是易云飞。博望，我有你想要的东西。你要是来晚了，小心我一不留神摔了一跤，你妈的骨灰可就全都扬了。岳飞，孩子，妈妈很快就要和你见面了，你的父亲也和我一样，很期待你赶紧来到这个世界上。你一定要健康、平安。坐下。我有一件事要告诉你。发生什么事了？这几天我可能会离开老宅，你就待在老宅，哪里也不许去。乖乖和孩子等我回来，好吗？是和玉云飞有关吗？嗯。玉云飞拿走了我母亲的骨灰，逼我见面。我虽然知道这里面一定有陷阱。但我必须去。我原本并不想告诉你这些的，让你担心。但我不想对你撒谎。如果我没有回来，陆志玲，我家也可以保你和孩子一世富贵。你想要自由，也无人敢拦你。没有如果。你一定要平安的回来，我和孩子就在这里等你，哪也不去。放心。旺哥，人都准备好了。人呢
，人呢？国外啊，你还真是有种，竟然敢一个人过来！别废话，我母亲的骨灰让你放哪儿了？你想要什么？就在你长大的地方。你说巧不巧？当年被你一把火烧掉的那个屠宰场，现在居然又盖起来了。怎么还没到地方你就怕了？看来我们小少爷还没有克服当年的心理阴影呢。放心，<笑>哎呦呦，那里不但全是你害怕的东西，还有无数个想杀你的人。我等着，把你的噩梦变成送你命的地狱。嫂子，不好了！你怎么来了？我忘他人呢。旺哥故意把我甩开，让我保护你，自己一个人去了。什么？小姐，我们去医院吧。不行，把医生叫来家里接受、嗯。我忘记人叫我留下，肯定有他的道理。起初，我惧怕他，惧怕他的没有底线，惧怕他的胡作非为，所以，我对他撒下了弥天大谎。我骗他，我爱他。就是为了给自己留一丝生存空间。嗯，可后来我陪他经历了那么多，看着他越来越好。怎么样？我一个人走，正好怕寂寞。考虑一下吧。你陪陪我，我伤重你怀孕，正好共赴其乐。在你眼里，我真的这么好？真的这么值得费尽心思？陆志玲，你和孩子一定要平安的等我回来。所以，我请你们一定要保护好我的安危。上博文回来的时候，看到我和孩子，都在等他。迎客，是。少奶奶，马上就好了，痛你就喊出来吧。不行，我绝对不能让人发现我在这里。我的孩子必须平平安安的。风叔，老夫人的人都被堵在路上，宋、嗯、家的门也都被堵死了。少奶奶，只有我们来守护了。放心，想动夫人就先从我尸体上跨过去。啊啊夫人，我尽力了。人呢？嗯，人不在这，你玩什么命啊？陆志玲在哪儿？想动少奶奶，你们做梦！哼，信不信老子现在就宰了你啊？快说！少奶奶，少奶奶，少奶奶！小姐，您这是生了？下面都处理好了，嫂子。孩子平安，李明华，公职人同级上场，先做初步救治，再送医院。那嫂子你？我要出去一趟。小姐，你现在怎么能出门？
你才刚生完孩子。不行啊，少奶奶，你现在身体还很虚弱。李明怀，我望他出事，是因为把你们都留下来保护我。他为了我，倾尽全力，我又怎么能弃他不顾？我要去找博望。嫂子，告诉玉云飞，我要和他见一面。你还真是命大，竟然在那样的环境下还能顺利生产。我没空和你兜圈子，我只问你，怎么样才能让博望回来？博望，他只怕是回不来了。你到底对他做了什么？放心，我没有对他下杀手，或者说，他不会死的那么痛快。你要知道，在这世上比死更痛苦呢，简直多了去了。<笑>与其你在这儿担心博望的安危，还不如好好操心你自己。没有他，你以为你和你的孩子在博家还能立足？你想要找到他，我也可以帮你。不过呢，我们要做笔交易，那就是你好好想办法，让那个老不死的把我赢得的财产还给我，我就可以考虑告诉你，国王在哪儿。嗯，你应得的，岳云飞，我告诉你，你唯一应得的，就是不得好死的下场。这杯茶里我已经下了毒，它会让你以后的每一天都体会万箭穿心的痛苦。最关键的是，没有解药。岳夫人，你好自为之吧。把人送去警局。不要。带我去博望小时候被关的屠宰场。小姐，我们去医院吧。不行，把医生叫来家里接受、嗯。我忘记然叫我留下，肯定有他的道理。起初，我惧怕他，惧怕他的没有底线，惧怕他的胡作非为，所以，我对他撒下了弥天大谎。我骗他，我爱他。就是为了给自己留一丝生存空间。嗯。可后来，我陪他经历了那么多，看着他越来越好。怎么样？我一个人走，正好怕嫉妒。考虑一下吧。你陪陪我，我伤重你怀孕，正好共赴其乐。在你眼里，我真的这么好？真的这么值得费尽心思？陆志玲，你和孩子一定要平安的等我回来。所以，我请你们一定要保护好我的安危。上博文回来的时候，看到我和孩子，都在等他。博望，他只怕是回不来了。你到底对他做了什么？放心，我没有对他下杀手，或者说，他不会死的那么痛快。你要知道，在这世上比死更痛苦呢，简直多了去了。<笑>
，与其你在这儿担心博望的安危，还不如好好操心你自己。没有他，你以为你和你的孩子在国家还能立足？你想要找到他，我也可以帮你。不过呢，我们要做笔交易，那就是你好好想办法。让那个老不死的把我应得的财产还给我，我就可以考虑告诉你，博望在哪儿。嗯，你应得的，岳云飞，我告诉你，你唯一应得的，就是不得好死的下场。这杯茶里我已经下了毒，它会让你以后的每一天都体会万箭穿心的痛苦。最关键的是，没有解药。岳夫人，你好自为之吧。把人送去警局，不要，带我去博望小时候被关的屠宰场。迎客，是。少奶奶，马上就好了，痛你就喊出来吧。不行，绝对不能让人发现，我在这里，我的孩子必须平平安安的。风叔，老夫人的人都被堵在路上，嗯，宋家的门也都被堵死了。少奶奶，只有我们来守护了。放心，想动夫人就先从我尸体上跨过去。夫人，我尽力了。人呢？嗯，人不在这，你玩什么命啊？陆志林在哪儿？小东少奶奶，你们做梦！哼，信不信老子现在就宰了你啊？快说！我，你怎么流了这么多血？疼不疼？陆志玲，你怎么找到这儿了？这是我们第一次见面的地方，你还记得吗？嗯。爷爷，这里有个小哥哥，他晕倒了，嗯、我们快救救他。以前你送给我两颗，我也还你两颗。陆志玲，我每次死里逃生都遇见你，真是缘分。可惜我这次没有逃。博望，你回来了，快来看看我们的宝贝。江福生，把小鬼带回去。嗯啊，怎么了？啊，你……嗯。你干嘛？时间紧迫，快点开始我们的二人世界吧。<笑>